ஸோ வணக்கம் டீச்சர்ஸ் இது ஈரோடு ஆர்ஆர் அகாடமி நான் உங்கள் கார்த்தி நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் தேர்ட் பார்ட்டு இது ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த ஹேமில்டன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் டபுள் பெண்டலம் சிம்பிள் பெண்டலம் ஹார்மோனிக் ஆசுலேட்டர் டயாட்டாமிக் மாலிகோல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்ன சார் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்ன த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் கோஆடினேட்ஸ் ரெக்கேர் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபை த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ டைனமிக்கல் சிஸ்டம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக லொக்கேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அதான் சொல்கிறாங்க த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் கோஆடினேட்ஸ் ரெக்கேர் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபை த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ டைனமிக்கல் சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது வெதர் இட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் இசட் ஆக்சிஸ் நம்ம தெரியும் கிராஃப் ஷீட் கிராஃப் நம்ம ட்ராப் பண்ணுவோம் கிராஃப் எதுக்கு ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய லொக்கேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கிராஃப் ட்ராப் பண்ணுவோம் அது மாதிரி தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் பார்ட்டிகல் இஸ் கால்டு த நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளில் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முன்னே சொல்கிறோம் பாருங்கள் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் கோஆடினேட்ஸ் ரெக்யூர் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபை த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ டைனமிக்கல் சிஸ்டம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் கால் தி நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ பார்ட்டிகல் மூவிங் ஃப்ரீலி இன் ஏ பிளேன் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு பை ஏ செட் ஆஃப் டூ கோஆடினேட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளேன்னா நேராக போடுறது எக்ஸ் அண்டு ஒய் அடுத்து பாருங்கள் ஏ ஃப்ரீ பார்ட்டிகல் ஒரு ஃப்ரீ பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா என்ன எவ்வளோ த்ரீ என் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒரு பார்ட்டிகல் அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் த்ரீ அதாவது த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு மேக்ஸிமம் என் பார்ட்டிகல் வித் ஏ கே கன்ஸ்டைன் ரிலேஷன்ஸ் என் பார்ட்டிகல் வித் கே கன்ஸ்டைன் ரிலேஷன் கன்ஸ்டைன்னா தடை கன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறோம் தடை அப்போது என் பார்ட்டிகல் இருக்கிற சிஸ்டத்தில் கே கன்ஸ்டைன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன த்ரீ என் மைனஸ் கே குறைனு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து த்ரீ என் மைனஸ் கே அப்போது ஃபிக்ஸ்டு பெருக்குளம் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பண்டுலம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் எ பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு ஆன் சீலிங் சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எவ்வளோ ஜீரோ ஸோ ஃபிக்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன ஆகாது மூவ் ஆகாது அப்போ அந்த பொசிஷன் வந்து ஸோ த்ரீ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் கன்ஸ்டைன்ஸ் த்ரீ இருக்கும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஜீரோ இங்கே சரிங்களா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி டிகிரிஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு என்ன த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் கோஆடினேட்ஸ் ரெக்யூர் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபை த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ டைனமிக்கல் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பார்ட்டிகளுக்கு வந்து த்ரீ என் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ என் பார்ட்டிகல் வித் கே கன்ஸ்டைன்னா த்ரீ என் மைனஸ் கே கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி பெண்டுலம் ஃபிக்ஸ்டு பெண்டுலம் வந்து அதுக்கு சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஜீரோ இதுவும் கேட்டிருக்காங்க மறந்துடாதீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து பாருங்கள் இந்த பாப் ஆஃப் ஏ கெனானிக்கல் பெண்டுலம் பாப் சிம்பிள் பெண்டுலம் அதில் இருக்குங்க பாப் அதான் இந்த பாப் ஆஃப் ஏ கெனானிக்கல் பெண்டுலம்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்வல் எல் ஸ்கொயர் அப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன்னு அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ அப்போது இந்த பாப் ஆஃப் ஏ கெனானிக்கல் பெண்டுலத்தினுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எவ்வளோ டூ கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க இது கொஞ்சம் அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்து டம்பல் என் டம்பல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எவ்வளோ அஞ்சு த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆயிரும் கன்ஸ்டைன் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறதுனா கன்ஸ்டைன் அதில் எவ்வளோ கன்ஸ்டைன் இருக்கோ அதில் என்ன
ஏ ரிஜிட் பாடி ரொட்டேட்டிங் அபவுட் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் அப்போது ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் மட்டும் வச்சுருக்காங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னா மூணு ஒரு ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒன்று மறந்துடாதீங்க ஸோ நான் மறுபடியும் இதோட சொல்லிடுறேன் பார்த்துக்கிங்க பாப் ஆஃப் ஏ கனானிக்கல் பெண்டுலம் இந்த கனானிக்கல் பெண்டுலோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ என் தம்பலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தம்பலுக்கு என்ன வரும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஃபைவு த்ரீ பாயிண்ட் மாசஸ் கனெக்டட் பை த்ரீ ரிஜிட் மாசலஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சிக்ஸு என் ரிஜிட் பாடி டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சிக்ஸு A rigid body fixed at one point, degree of freedom வந்து த்ரீ ஏ ரிஜிட் பாடி ரொட்டேட்டிங் அபவுட் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ்னா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஒன்று சரிங்களா இதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதோட முடிஞ்சுது இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கம்பல்சரி அதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தரவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் எழுதி பார்த்துட்டு அப்படியே மைண்ட் மனசில் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ மெக்கானிக்ஸ்னாவே நமக்கு தெரியும் அதில் வந்து ஸ்டாட்டிக் இருக்குது கைன் கைன்மேட்டிக்ஸ் இருக்குது மெக்கானிக்ஸ்னாவே ஓகேங்களா இப்போது சிம்பிளாக சொன்னால் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம மோஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா இயக்கம் இப்போ அதில் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பார்ட் இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்துங்க ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் செகண்ட் பார்ட் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மூமெண்டம் இந்த தேர்ட் பார்ட் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த மூணு தான் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஏ பா சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஸோ கன்சர்வேஷன் நமக்கு தெரியும் இந்த கன்சர்வேஷன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அதில் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா என்னது வி கான் கிரியேட் ஆர் டெஸ்ட்ராய் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டிங் டு அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றலை ஆக்குவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி இங்கே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் இஃப் த டோட்டல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் சாரி இஃப் த டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வேனிசஸ் த டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஃப் த டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வேனிசஸ் த டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து வேனிஸ் காணாமல் போடப்பட்டும் இந்த லீனியர் மூமெண்ட்டை வந்து கன்சர்வ் ஆகும் மற்றபடி இது கன்சர்வ் ஆகாது மறுபடியும் சொல்கிற பாருங்கள் இஃப் த டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வேனிசஸ் த டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மூமெண்டம் இஃப் த டோட்டல் டார்க் யூ என் ஜீரோ எல் 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 வெக்டாருங்கிறது ஆங்குலர் மூமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் டைம் ஆர் கன்சர்வ் த டோட்டல் டார்க் யூ டார்க் யூ நாட் இந்த டர்னிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் டர்னிங் எஃபெக்ட் ஆர் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் டார்க் த டாப் பம்பரம் சுற்றுறது எல்லாமே தெரியுது சார் வெரிகுட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் க்ரியேட்டிங் ஏ டார்க்கு டோரை ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது இதெல்லாமே வெரிகுட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டார்க் ஜென்ரேட்டிங் ஆனால் சொன்ன மூமெண்ட் ஆஃப் கப்புள் கூட சொல்லுவாங்க அதை ஸோ இஃப் த டோட்டல் டார்க் பார்த்துக்குங்க ஸோ நான் அப்படி சொல்கிறேன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்ட்டம் அது எதில் வருதுன்னா மெக்கானிக் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஏ பா சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்ட்டம் அப்படின்னா இஃப் த டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வேனிசஸ் த டோட்டல் லீனியர் மூமெண்ட்டம் இஸ் கன்சர்வ் ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம்னா இஃப் த டோட்டல் டார்க் யூ என் பவர் இ ஈக்கோட் ஜீரோ எல்லுங்கிறது ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் டைம் டைமுக்கு நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி கான்சன்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது கன்சர்வ்டாக இருக்கலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ தேர்ட் மொன்று கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ட்ரைவபிள் ஃப்ரம் ஸ்கேல் ஆர் பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இஃப் த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் சென்ட்ரல் த டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு அதாவது இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் டிரைவபிள் ஃப்ரம் ஸ்கேல் ஆர் பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆர் சென்ட்ரல் த டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி நம்ம தெரியும் கனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ்
இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ஆசிலேட் பண்ணி விடுறோம் ஓப்பனில் இன்ஷியல் போஸ்ட் மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சம் டைமுக்கு அப்புறம் ரெஸ்ட்டுக்கு வரும் ஏர் ரெஸ்ட்டுக்கு வருதுன்னா இப்போ ஓப்பன்னுங்கிறதுனால ஏர் இஸ் த மீடியம் அப்போ ஏர் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த ஆசுலேஷனை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் கன்ஸ்ட்ரைன் அதான் கன்ஸ்ட்ரைன் அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரைன்னா என்ன தடைகள் பண்ணுறது ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் லிமிட் த மோஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் அதான் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் நம்ம குழந்தை தொட்டில் வச்சு ஆட்டி விடுவோம் ஒரு சில நேரத்துக்கு அப்புறம் அது கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஏன் ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா ஏர் மாலிக்குள் அங்கே இருக்குது ஏர் மாலிக்குள் அந்த ஆசுலேஷன் என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் ஏர் மாலிக்குள் அந்த ஆசுலேஷன் என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் மறுபடியும் ஒரு சஃபிஷியன்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரைனை தாண்டி நம்மளால் மோஷன் மூவிங்கில் இருக்க முடியும் அதனால தான் நம்ம அது வெரி குட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆர் டூ டூ டைப்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஹாலோனாமிக் நான் ஹாலோனாமிக் ஹாலோனாமிக் நான் ஹாலோனாமிக் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன் என்ன சொல்லிடும் மறுபடியும் தரவை பார்த்துக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படின்னா லிமிட் த மோஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் லிமிட்னால் கட்டுப்படுத்துறது லிமிட்னால் என்ன சொல்கிறோம் கட்டுப்படுத்துறது லிமிட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் லிமிட்ஸ் த மோஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எத்தனை எத்தனை டைப் இருக்குது டூ டைப்ஸ் இருக்குது இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹாலோனாமிக் நான் ஹாலோனாமிக் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹாலோனாமிக் ஹாலோனாமிக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்டு ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அதாவது ஒரு பொசிஷனை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது கான்ஃபிகேஷன் நமக்கு தெரியும் அதனுடைய பொசிஷனை நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் எ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்டு ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கிறது அதுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் ஆர்ஐ மைனஸ் ஆர்ஜே ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஐஜே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஜீரோ மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது கேட்டிருக்காங்க ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் ஆர்ஐ மைனஸ் ஆர்ஜே ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஐஜே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆர் டைப்ஸ் தே ஆர் அதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ரோகனாமிக் ஸ்கிளரனாமிக்னு ரெண்டு இருக்குது ரோகனாமிக் அண்ட் ஸ்கிளரனாமிக்னு ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க மறுபடியும் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்னால் என்ன ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்னால் லிமிட் த மோஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் லிமிட் த மோஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் அது ரெண்டு வகையாக இருக்குது என்ன ஹாலோனாமிக் நா நான் ஹாலோனாமிக்கு ஹாலோனாமிக்னால் என்ன த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆஃப் த பொசிஷன் ஆஃப் எ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்டிக்கல் ஆர் கால் ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ரெகனனாமிக் செகண்ட் வந்து ஸ்கிளரனாமிக் வாங்க அடுத்து அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெகனனாமிக் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரைன் இன் விச் டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்லி என்டர்ஸ் இன் டு தி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆர் கால்டு ரெகனனாமிக் அதாவது டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்டி ஸோ டைமை பொறுத்து மாறக்கூடியது வந்து ரெகனனாமிக் ஸ்கிளரனாமிக்னா நாட் டிபெண்ட் ஆன் த டைம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொன்னேன் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இன் விச் டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்லி எண்டர்ஸ் இன் டு த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆர் கால்டு ரெகனாமிக் ஸ்கிளரனாமிக் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இன் விச் டைம் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ப்ரெசன்ட் ஆர் கால்டு ஸ்கிளரனாமிக் புரியுதுங்களா அடுத்து நான் ஹாலோனாமிக் நான் ஹாலோனாமிக்னா என்ன நான் ஹாலோனாமிக் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் சிஸ்டம்ஸ் விச் ஹேவ் த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் தட் ஆர் நான் இன்டெகரபிள் இன்டு பொசிஷனல் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் நான் இன்டெகரபிள் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே வந்து பொசிஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது கான்ஃபிகேஷனில் டிஃபைன் பண்ணால் ஹாலோனாமிக் நான் ஹாலோனாமிக்னா த சிஸ்டம் விச் ஹேவ் த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் தட் ஆர் நான் இன்டெகரபிள் வித் த பொசிஷன் ஆஃப் தி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் நம்ம பொசிஷனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது அப்போ அதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நான் கன் நான் ஹாலோனாமிக் ஈக்குவேஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது கன்சர்வேட்டிவ் டெசிபேட்டிவ் கன்சர்வேட்டிவ் டெசிபேட்டிவ்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ கன்சர்வேட்டிவ்னால் எனர்ஜி வந்து அப்படியே கன் க ஒரு எனர்ஜியாக மாறுறது டெசிபேட்டிவ்னால் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பாருங்கள் த டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு டூரிங் த கான் கன்ஸ்ட்ரைன் மோ
of two types என்ன சொல்கிறாங்க டைம் டிபெண்ட் ஆர் ரகனாமிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி டெசிபேட்டிவ் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ கன்ஸ்டைனா லிமிட் ஆஃப் தி இட்ஸ் அ லிமிட் த மோஷன் ஆஃப் தி பாஸ் சிஸ்டம் அது ரெண்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹாலோனாமிக் இன்னொன்று வந்து நான் ஹாலோனாமிக்கு ஸோ ஹாலோனாமிக்னா டு மென்ஷன் த சிஸ்டம் ஆஃப் தி கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் அது ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது அது தான் ரெண்டு டைப் என்ன ஸோ கன்ஸ்டைனு கன்ஸ்டைன் டூ டைப்ஸு ஹாலோனாமிக் நான் ஹாலோனாமிக்கு ஹாலோனாமிக்கு வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து ரகனோனாமிக் இன்னொன்று வந்து ஸ்கலோனாமிக் ரகனோனாமிக்னா இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டைமு டிபெண்ட் டைம் டிபெண்ட்டு ஸ்கலோனாமிக்னா நான் டிபெண்ட்டு இப்போது இந்த ரகனோனாமிக் ரெண்டு டைப்பாக யூனிலேட்ரல் பைலேட்ரல் யூனிலேட்ரல் பைலேட்ரல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிலேட்டட்னா என்ன அட் சம் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த கன்ஸ்டைன் சர்ஃபேஸ் நோ ஃபார்வேர்டு மோஷன் இஸ் பாசிபிள் அந்த ரிலேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன் ஈக்வாலிட்டிஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க அட் சம் பாயிண்ட்ஸ் அந்த கன்ஸ்டைன் சர்ஃபேஸ் நோ ஃபார்வேர்டு ரியாக்ஷன் அதாவது யூனினாகவே ஒரு ஓரினை ஒரே நே நேராக போகிறது ஃபார்வேர்டு ஆக்ஷன் நோ ஃபார்வேர்டு ஆக்ஷன் அந்த ரிலேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன் ஈக்வாலிட்டிஸ் ஸோ பைலேட்ரல்னா அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கன்ஸ்டைன் சர்ஃபேஸ் போத் த ஃபார்வேர்டு அண்ட் பேக்வேர்டு பைலேட்ரல் அவ்வளோதான் ஸோ இனினா சிங்கிள் இப்போ நோ ஃபார்வேர்டு இங்கே பைலேட்ரல்னா ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு ரெண்டுமே இருக்கும் ஈக் இன்இக்வாலிட்டிஸ் பட் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் இங்கே இன்இக்வாலிட்டிஸ் தான் பட் வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயுமே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் பைலேட்ரல் அண்ட் வைஸ் வெர்சா நான் ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் யூனிலேட்ரல் அண்ட் வைஸ் வெர்சா ஹாலோனாமிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் பைலேட்ரலாக இருக்கும் நான் ஹாலோனாமிக் வந்து யூனிலேட்ரலாக இருக்கும் மறந்துடாதீங்க ஹாலோனாமிக் வந்து பைலேட்ரல் நான் ஹாலோனாமிக் வந்து யூனிலேட்ரல் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸு புரியுதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிரின்ஸிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் The important variational principle associated with the Hamiltonian formulation is the principle of least action. This is a more general type of variation of the birth of a system which allows time as well as position coordinates to vary. That is, if you represent it, that is the very important function. That is, time is changing the position and change the function. That is, let's say that. The important variational principle associated with the Hamiltonian formulation. Hamiltonian formulation, what do you say? இன்டெக்ரல் டி ஒன் டு டி டூ எல் இன் டு டிடி அதாவது ஹேமல்டோனியன் ஃபார்முலேஷன் இங்கே எல்லுங்கிறது லெக்ரான்ஜியன் டி மைனஸ் வி த இம்பார்ட்டன் வேரியேஷனல் பிரின்சிபல் அசோசியேட் வித் தி ஹேமல்டோனியன் ஃபார்முலேஷன் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் திஸ் இஸ் எ மோர் ஜென்ரல் டைப் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் தி பாத் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் விச் அலோஸ் டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் பொசிஷன் கோடினேட்ஸ் டூ வேரி அதான் சொல்கிறாங்க பொசிஷன் டைமை பொறுத்து பொசிஷன் கண்டிப்பாக மாறும் மாறக்கூடிய அந்த வேரியேஷன் பிரின்சிபிளை நோட் பண்ணக்கூடியதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் பாருங்க அட் த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாத் பொசிஷன் கோடினேட்ஸ் ஆர் ஹெல்டு ஃபிக்ஸ்டு பட் சேஞ்ச் இன் த டைம் ஆஃப் பர்மிட் டைமை பொறுத்து அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் இஸ் டினோட் பை எ லெட்டர் டெல் இன்செட் ஆஃப் டெல்டா இன் மெக்கானிக்ஸ் த குவான்டிட்டி ஏ கோட் இன்டர்னல் டி ஒன் டி டூ சமேஷன் ஆஃப் ஜே பிஜே கியூ டாட் ஜே டிடி இதுதான் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆன ஈக்குவேஷன் ஏ கோட் இன்டர்னல் ஆஃப் டி ஒன் டி டூ சன்மேஷன் ஆஃப் ஜே பிஜே கியூடார் ஜே டிடி இதே வந்து ஹேமல்டோனின் ஃபார்முலேஷன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இதில் டி ஒன் டி டூ எல் என் டி டிடி சொல்லுவீங்க கரெக்டா த பிரின்சிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் எக்ஸ்ப்ரஸ் கன்சர்வேட்டிவ்னாவே ஜீரோ வரணும் இங்கே டெல்லுங்கிறது வேரியேஷன் டெல்லுங்கிறதே வேரியேஷன் புரியுதுங்களா கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்னா ஜீரோ ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ரிமைனிங் பார்க்கலாம் Thank you teachers